Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore, Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino. Il pianeta Terra, visto dallo spazio di colore blu a causa dall'acqua che ricopre il 70% della sua superficie, una importante risorsa, e le onde marine costituiscono infatti una delle fonti di energia rinnovabili più interessanti e naturalmente più distribuite sul globo. Ma come fare per utilizzare al meglio questa infinita energia? Lo chiediamo a Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino. Buongiorno Giuliana. Buongiorno Antonella. Ma allora Giuliana, come fare per sfruttare questa energia e quali sono i vantaggi? Partiamo dalle opportunità. Le opportunità sono che la roadmap a livello europeo è di installare un gigawatt entro il 2030 e di installare 40 giga, gigawatt entro il 2050 a comporre un basket eh, di energia da fonti rinnovabili, eh, quindi un mix energetico che contempli anche tutta questa parte legata al mare. Sicuramente abbiamo più mare che terra e sicuramente tutto ciò che noi riusciamo a installare in mare è meno impattante per quel che riguarda gli, gli aspetti visivi, eccetera. E questi sono gli spazi di, verso i quali noi possiamo, gli obiettivi verso i quali ci si può muovere. Tecnologie ad oggi sull'energia dalle onde del mare ce ne sono una, un, un discreto numero, ATRL alto, ma lo sviluppo di nuove tecnologie è, diciamo, non è fermo, è ancora in pieno sviluppo con dei target sia in termini di LCOE che di installabilità abbastanza definiti. Il nostro gruppo per, ha sviluppato due o tre tecnologie per la produzione di energia dalle, dalle onde del mare che spero di poter descrivere durante l'evento di gennaio. Grazie Giuliana, quindi aspettiamo appunto il 25 gennaio la seconda edizione del convegno Progettista Più eh, per sentire appunto da Giuliana Mattiazzo, Vice Rettore Trasferimento Tecnologico del Politecnico di Torino queste novità e proprio su questo tema importante e affascinante. Arrivederci. Arrivederci.